你好，我是来参加学习会的。姓名、单位，南平医院，可以瞄。请稍等。好，帮我修一下我房间的热水器。张闯，你瞄。这个呢，是我要采购的一批药品，从国外进口的。你帮我验证一下它的性价比怎么样，别让老外忽悠我了。果然天下没有白吃的午餐。吃饱了之后该干活了。哎，我刚才瞟了一眼，好多药品，我得确认一下才能回复你。你着急要吗？愉快也好吗？这么着急啊？当然了，不着急的话，我哪敢惊动科医苗大药剂师？你可是南平医院的活招牌。挺会拍马屁的嘛。那我赶紧回房间工作去了。哎，要不你跟我一起去吧，用不了多久的。那样会不会引起别人的误会？房间里还有一药剂师呢。哦，那我就放心了。行了吧？走了。稍等啊，让我看一看还有什么呢？盐酸。你等一下。喂。美女。你怎么打来了？广州天气怎么样啊？挺好的呀。你在哪儿呢？单位啊。放心，我知道你嫌长途电话费贵，简单说两句。现在干嘛呢？我我能干嘛呀？就在房间里待着呗。一个人吗？嗯、呃，跟我一起住的那个女孩还没回来呢。想不想我啊？想。你呢？想你想的睡不着觉。行了吧你？我还有好多事要忙呢。你差不多可以回家了啊。好，那你早点休息啊。哎，说不定今天晚上我会潜入到你的梦里去看你。嗯，行，那我们晚上梦里见喽。亲一个，真烦，么、嗯、么、嗯。哎呦，我说你们两个真够肉麻的。哎，他就是个长不大的孩子。哎，那个我来吧。有些时候，鲁达看上去大大咧咧的，其实心思还挺细腻的。嗯，可能是我室友回来了。Surprise！ 看吧，我就说今天晚上会潜入到你的梦里来吧，说到做到。你怎么来了？干嘛？你看到我不高兴啊？不不，没有没有没有，我我就是有点意外。好了，进去再说。哎哎，陆大陆大，你听我说，那个房房间里面，哎，房间里怎么了？哎，怪不得支支吾吾的。原来房间里面有人，柯一苗，这到底怎么回事？他怎么会在这儿？哎，鲁达，你听我解释，他也是来广州出差的。我们碰巧都住在这个酒店里面。原来你们是签约好的？没有，我们是在楼下碰到的。所以你就请他过来你的房间。我说为什么一直催我回家？原来是方便你们幽会。你要是对我一点信任都没有的话，我也无话可说。现在这个样子，让我怎么信任啊？喂，你确实是误会。对不起啊，今天要不是我来找你帮忙，事情也不会闹成这样。你别难受了，我不难受，我就是心寒。你说我这么爱他，他一点都不信任我。我相信，等他冷静下来之后，他一定也会想明白的，他会后悔的。我先走了。鲁达，开门！啊，他怎么回来了？不是说三天吗？脱衣服，啊，不是换衣服，你换衣服，我也换衣服。我我还打算跟你嫂子道歉呢。他看到我衣衫不整的样子，我道什么歉呢？我。我笑笑，啊，天哪！你搞什么？你小心一点儿。啊，江水。啊，不是你这，别人看到了像，擦擦擦擦擦，快快快，擦擦擦擦。啊，站上了，拔不下来了。鲁达，开门。这这怎么办啊？啊，不，哥，我管不了那么多，脱裤子，我换裤子。哎，哎，快快快快，哎。
，不不是的，不是你看的那样，不是，这都是意外。你听我解释，苗苗，啊，不是这样的，苗苗。哎，我的手，哎呀，哎哎哎，哎，真是。苗苗，你听我解释，真的是个意外，不是你看的那样子。不是，那为什么我们一吵架他就搬进来了呀？之前妈安排的，我我又一直没机会跟你说。啊，那就是说。我如果不是提前回来，你就不告诉我了。不是，那你早晚都会知道的嘛。怎么我一进门就看到你们？就算是个意外，是不是？但是你们两个孤男寡女、衣衫不整的共处一室，你让我怎么相信你啊？那，你可不可以好好听我解释一下呢？我不听。哎，你怎么就不相信我呢？事情真不是这样的。其实夫妻之间最重要的就是信任了。说实话，我信任你，没有做出对不起我的事情，但是你也要相信我呀，不然的话，这个家就完了。老婆，我错了。喂，爸。我给你打了两次电话，怎么没接呀、啊？我刚去食堂吃饭了，你们吃过了吗？吃过了，呃，我让你妈跟你说啊。来，你说你说，让她回来过年。啊，你妈要我跟你说啊。让你回家过年，还是爸？让鲁达一起来。你妈还说啊，要让鲁达也一起回家过年。啊，这不行啊，我们都已经答应了。哎哎哎，我来说，我来说。苗苗啊，你爸现在不管说什么，都打着我的旗号。我跟他说了，今年呢你是回不来了，你要到鲁达的父母那儿去过年。哎，你爸说着说着，火气就大了啊！他说什么了？我把女儿养这么大，让她轻轻松松的就给骗走了啊，还骗得这么远，我看也看不着。你告诉鲁达，好好说，今年不回来过年啊，我就没他这个女婿。哎哎哎，你怎么这么说话呀？我就这么说了。哎呦。来来来，这排骨不错吧？哎，哎，陆达，我想跟你商量个事儿。什么事儿？你先排骨吃吃了再说。我还是先听你把话说完再吃吧。一般你用“商量”这个词儿，基本上就不会是什么好事儿。哎，我在你心里就就就这么个形象啊？时间有限啊，排骨正在跟我的牙齿招手呢。哎，陆达。今年过年能不能不回你家，回我家？我就知道这排骨不能轻易下嘴。果然，刚才你说是要先问我的意见是吧？那好，我的回答就是不行，不行，绝对不行。哎呀，鲁达，那我爸我妈都打电话过来了呀。那我。我爸都生气了，而且我从毕业到现在已经一年半了，一次家都没回过。你没回，不是我在拦着。而且我跟你说了，咱们都已经答应我爸妈了，这你都忘得一干二净了呀、啊？哎，鲁达，你说话也太过分了吧？我、哦、我说回就回啊！再说了，这么远的距离，那不用请假，不用时间，不用路费的呀。哎，而且我是因为谁来这儿的？是因为谁啊？哎呀，狼来了，狼来了，狼又来了。柯一苗，你是为我来的，对，没错。平时你拿这个话压我，我是无话可说。但是这次他们先答应我爸妈的，就算你爸妈从此不认我这女婿，今年我要回自己的家。哎，有本事你跟我爸妈说，你在这儿说什么呀你？我没本事，我就知道你爸妈瞧不上我，那又怎么样？他们的女儿不是照样扔下他们奔我来的，要发火让他们冲他们宝贝女儿发去，别找我。陆达，你太过分了。过分的是你，谁让你先答应我妈的？我再跟你说一次，今年过年就得回我家过。要回你自己回，反正我回我家。那好，咱们各回各家，各找各妈，各过各的年。你
是我今天你还没检查呢，不去看看？你不跟我回家，骗我说回父母家，又骗我老丈人丈母娘说在单位值班，害我打电话拜年差点露馅，结果居然没在家里藏个野男人。而是一个人可怜巴巴的在这吃着方便面看书，怎么样，让你失望了？说真的，是有点儿心疼了，特别是看到你吃的还是最便宜的方便面。哎哎，我的方便面！啊，我的方便面，你居然全倒了，我还没吃完呢。老婆。大过年的，就算你知道错了，也别这么惩罚你自己，好不好？不知道会心疼吗？别吃了，带你出去吃饭，不占咱们家正常预算，从我伙食费里扣。OK。OK。老婆，刚才有人插队，气死我了！你买这么多呀、啊？要花多少钱啊？不能谈钱啊，老婆，这时候谈钱伤感情。只要你吃得高兴，下个月我全吃素就可以了吧？哎，不行不行不行不行，下个月开始啊，我们的伙食费预算都得调整。你还嫌不够低？不舒服、啊，肚子疼，呜呜胃疼。哎呀，也没哪儿疼，就是恶心。感冒了，没烧啊。没哪儿不舒服，没事了，没事了啊。那回去接着吃吧，鸡翅都快凉了。哎，老婆，你是不是怀？呃，我老婆肯定怀孕了。她肯定怀孕了，过几天就大肚子了。哎，老婆，小柯，你动作挺快呀、啊，毕业没多久吧？婚也结了，孩子也有了，你不到位了？真有了，千真万确。恭喜你啊，要当妈妈了。好，好，我知道了。嗯。哎呀！是不是中大奖了？不用问，你中不了。考虑你作为一个单身汉的凄凉处境，我就不刺激你了。我要当爸爸。小哥，我真的。就那么一次，偶然的疏忽，直接命中。哎呀，怎么样？本人还是有点水平吧。那你有什么好得意的？这个叫意外事故，是事故就得善后处理。这个你叫做吃不着葡萄说葡萄酸，切！我原谅你。哎，这确实是在计划外的事情，只不过是比原定的计划提前了两年。但是这也就意味着我们可以提前两年得到收获啊！你说我该不该得意啊？光你得意没用啊，也不知道人家小柯愿不愿意。这是哪门子问题？他比我还喜欢孩子，肯定更高兴。哎，有啦，嗯，是个意外。
那你们打算怎么办呢？鲁达挺高兴的，那你呢？阿达，嗯，呃，我问你一件事儿啊，那个，潇潇是不是有了新的男朋友啊？没听我老婆说呀、啊。哦，对了，好像有一个叫什么乔之远的男的在追她吧？乔之远？嗯，哎，不过我觉得你放心好了，从来都是潇潇在逗男人，还没见过哪个男人能降服她呢。因为潇潇只爱他自己。哎，我是说，潇潇没那么简单就爱上一个男人的。这段时间我去找潇潇，他老说自己没时间。可是我发现，他只要一休息，他就出去，还打扮得非常漂亮。晚上还有车送他回来，是同一辆车。你在跟踪他呀？他是我老婆，我当然有权利知道他跟谁交往了。我是老牛。你们现在已经离婚了，这照道理来说，你也没权利干涉人家。我这不叫干涉，我我我叫帮他把关。现在这个社会啊，坏人太多了，谁知道会不会被骗财骗色、啊？那也是他自己的事儿，跟你没关系。哎，阿达，是不是我兄弟？是兄弟呢，就答应我件事情啊。啥呀？行不行啊？行。